டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் டேட்டா ப்ராசஸிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் செஷனில் ரிசர்ச்னா என்ன அதோட ஸ்டெப்ஸ் ரிசர்ச் டிசைன் சாம்பிளிங் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் பார்க்கலாம் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம டேட்டா கலெக்ஷனுக்கும் அனாலிசிஸ்க்கும் இடப்பட்ட அந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டேட்டா ப்ராசஸிங் இப்போ டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிட் coding, classifying, tabulating and data diagram. இது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டேட்டா processing. இப்போ நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எதுக்காக இந்த டேட்டாவை நம்ம process பண்ணனும் அப்படினா நம்ம வந்து டேட்டா ரிடூஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த டேட்டா processing நம்ம பண்றோம். அப்போ தான் நமக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்டர்பிரட்டேஷன் கிடைக்கும். இந்த டேட்டா processing ஓட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படினா எடிட்டிங் ஆஃப் டேட்டா. எடிட்டிங் அப்படினா என்னன்னா நம்ம இப்போ क्वेश्चनர் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வாங்கி இருப்போம் டேட்டாவை. அத வந்து நம்ம process பண்ணனும் எதுக்காக நம்ம process பண்றோம் அப்படினா அதுல ஏதோ வந்து errors and omissions இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம அத கரெக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த டேட்டா வந்து நம்ம டேபுலேஷனுக்கு கொண்டு போக முடியும் ஒரு மீனிங்ஃபுல் கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரறதுக்காக தான் இந்த எடிட்டிங் process வந்து நம்ம பண்றோம் தி ஹோல் டேட்டா கலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த எடிட்டிங் process வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எதுக்காக இந்த எடிட்டிங் நம்ம பண்ணனும் அப்படினா நம்ம கலெக்டட் டேட்டா வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கா கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கா மத்த ஃபேக்ட்ஸ் கூட யூனிஃபார்ம்லி என்டர் பண்ணிருக்கோமா அதே மாதிரி டேட்டா கலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்கா தென் நம்ம டேப்லேஷன் பண்றதுக்கு இந்த டேட்டா எல்லாம் அக்செப்டபிளா இருக்கா அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த டேட்டா எடிட்டிங் வந்து நம்ம பண்றோம் டைப்ஸ் ஆஃப் எடிட்டிங் டைப்ஸ் ஆஃப் எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபீல்ட் எடிட்டிங் சென்ட்ரல் எடிட்டிங் அப்படின்னு இருக்கு ஃபீல்ட் எடிட்டிங் அப்படின்னா இது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க என்னுமிரேட்டர் அதாவது இன்வெஸ்டிகேட்டர் யார் ரிசர்ச் பண்றாங்களோ அவங்க தான் இந்த எடிட்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து இன்டர்வியூ ஷெடியூலோ இல்ல கொஸ்டினரியோ ஃபில் பண்றது சில இடத்துல ரெஸ்பான்ஸே ஃபில் பண்ணிருவாங்க முடியாது <laughs> சென்ட்ரல் எடிட்டிங் வந்து எப்பவும் பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா இன்டர்வியூ ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஷெடியூலையோ கொஸ்டினரையோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட பிளேஸ்க்கு வந்து எடிட் பண்றது தான் சென்ட்ரல் எடிட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சார்ட் ஆஃப் எடிட்டிங் யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஒருவேளை சிங்கிள் எனிமினேட்டர் அதாவது யார் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களே பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு டீம் ஆஃப் எடிட்டர்ஸ் வச்சு கூட சென்ட்ரல் எடிட்டிங் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த சென்ட்ரல் எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒருவேளை ராங் பிளேஸ்ல ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ்ல கூட எழுதிட்டு வந்திருக்கலாம் அதை வந்து இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் அது போல ஏதாவது மிஸ்ஸிங் ரிப்ளேஸ் இருந்திருக்கலாம் இன்னாப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எடிட்டர் வந்து அவரை யோசித்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ராப்பர் ஆன்சர் எதுவோ அதே மாதிரி அடுத்த ஷெடியூலில் என்ன மாதிரி எழுதியிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட எடிட் பண்ணிக்கிடலாம் அது போக ஏதாவது இன்னாப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு நோ ஆன்சர் அப்படின்னு கூட என்டர் பண்ணிக்கிடலாம் இன் ஷார்ட் இந்த சென்ட்ரல் எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டு டேட்டாவோ இன்ஃபர்மேஷனையோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடிட்டர் வந்து சப்ஸ்டியூட் டேட்டா போட்டு ஃபில் பண்ணி முடிச்சுக்கிடலாம் இந்த டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா வந்து கோடிங் இந்த கோடிங் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதை அப்படியே வந்து டேப்லேஷனுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டா செட் இருக்கும் நம்ம எடிட் பண்ணதை அப்படியே கொண்டு போட்டாலும் நம்மளால வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக இந்த கோடிங்னா என்னன்னா நம்ம நம்பர்ஸோ இல்ல சிம்பிள்ஸ் ஏதாவது வந்து அசைன் பண்ணி அது மூலமா நம்ம டேட்டா வந்து ஈஸியா டேப்லேஷனுக்கு கொண்டு போறது அந்த கோடிங் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா எல்லா ரெஸ்பான்சஸ் அதாவது இன்க்ளூடிங் நோ ஒபீனியன் டோன்ட் நோ இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் கூட நம்ம வந்து கோடிங் பண்ணணும் கோடிங் நம்ம பண்ண விஷயம் நியூமெரிக்கா இருக்கலாம் இல்ல ஆல்பெட்டிக்கா இருக்கலாம் இல்ல ஆல்பா நியூமெரிக்கா இருக்கலாம் இல்ல ஜீரோ கோடிங் கூட நம்ம பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கோடிங் பண்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து மாஸ்டர் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் இந்த கோடிங் டிசிஷன் நம்ம எப்ப எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்ப வந்து கொஸ்டினர் வந்து டிசைன் பண்றோமோ அந்த ஸ்டேஜ்லயே இந்த கோடிங் டிசிஷன் வந்து நம்ம எடுக்கணும் கோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ப்ரீ கோடிங் அண்ட் போஸ்ட் கோடிங் இருக்கு ப்ரீ கோடிங் அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டினர்
ஆன்சர் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பான்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்கன்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்க்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு பெரிய ஷீட்டில் நம்ம எழுதுறத மாஸ்டர் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மேனுவலாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எக்ஸல் வந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் மாஸ்டர் டேபிள் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ரேட்டிங் ஸ்கேல் மாதிரி நம்ம அந்த லைக் எட் டைப் ஸ்கேல் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி அதுக்கு வந்து கோடு வந்து ஃபைவ் அக்ரிக்கு ஃபோர் நியூட்ரல்க்கு த்ரீ டிஸ்அக்ரிக்கு டூ ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி ஒன் இப்படி நம்ம வந்து கோடு வந்து அசைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க கிளாசிஃபிகேஷன் ஆர் கேட்டகரைசேஷன் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா குரூப்பிங் பண்ணுறது அதாவது பேஸ்ட் ஆன் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு நம்ம குரூப் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொஷினரில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்போம் அது எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் கொஷின்ஸாக கேட்டிருப்போம் அது நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை வந்து பண்ணிக்கிடலாம் இந்த கிளாசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஜியோகிராஃபிக் அண்ட் குரோனாலஜிக்கல் குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஜெண்டர் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பண்ணிக்கலாம்னா குவாலிட்டேட்டிவ் நேஸ்ட்ல எடுத்தோம்னா அதை வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாசிஃபிகேஷன்னா சம் ஹைட் வெயிட் இன்கம் இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஜியோகிராஃபிக் கிளாசிஃபிகேஷனா ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா அதாவது ஸ்டேட் ரீஜன் பிளேஸ் இந்த மாதிரி வந்து கிளாசிஃபை பண்றது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரோனாலஜிக்கல் ஸோ குரோனாலஜிக்கல் மீன்ஸ் இயர் வைஸ் மந்த் வைஸ் டே வைஸ் இந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்றது எல்லாமே குரோனாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டா செட்ல அதாவது எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ்ல வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிடணும் டேப்லேஷன் இப்ப நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் எல்லாமே கிளாசிஃபை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டேபிளுக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ரா டேட்டா வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ அது வந்து ஒரு டிஸ்பிளே ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வர்றது ஒரு காம்பேக்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர்றது தான் டேப்லேஷன் இப்போ நம்ம பெரிய மாஸ்டர் டேபிள் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அதை எல்லாமே நம்ம சிம்பிள் சிம்பிள் டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டேப்லேஷன் அதாவது ரோ வைஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் இந்த டேப்லேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டேப்லேஷன் வந்து பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா எஸ் ஆர் நோ அந்த மாதிரி கேட்டிருப்போம் அப்போ எஸ் நோ அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணி டேப்லேஷன் நம்ம கொண்டு வரணும் இதை வந்து நம்ம மேனுவலாகவும் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டரைஸ்டாகவும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸல் வந்து டேட்டா ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை எஸ்பிஎஸ்எஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேபிளை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் இல்லை ரெஸ்பான்ஸ் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம இந்த டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டேபிள் நம்பர் கொடுக்கணும் டைட்டில் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கேப்ஷன் கொடுத்துருக்கணும் ரோ ஹெட்டிங் காலம் ஹெட்டிங் அது போக ரூலிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதாவது ஹைட் வெயிட் அப்படின்னா அந்த சென்டிமீட்டர் இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருக்கணும் அது போக ஃபுட் நோட்ஸ் அதாவது டேபிள் கீழே நம்ம ஏதாவது ஃபுட் நோட் நம்ம கொடுக்கறதா இருந்தால் அதுவும் கொடுத்துருக்கணும் அப்புறம் காலத்தோட டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டல் அது எல்லாமே ஒரு டேபிளில் இருக்கணும் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேபிள் கீழே வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் இப்போ ப்ரைமரி டேட்டானா நீங்கள் ப்ரைமரி டேட்டான்னு எழுதணும் செகண்டரி டேட்டானா செகண்டரி டேட்டா எதுல இருந்து நமக்கு கிடைச்சிச்சு எதுக்காக நம்ம இந்த டேப்லர் ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்டா நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் டேப்லர் ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம கொடுக்கும் சொல்லி வந்து ஈஸியா வந்து ரீடர்ஸ் வந்து குயிக்கா ஃபாலோ பண்ண முடியும் அது போக சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவும் முடியும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இன் டேட்டா ப்ராசஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா டயக்ராம்ஸ் அதாவது டேட்டா டயக்ராம்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா சார்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் யூஸ் டு ப்ரெ